una trocha para ir hasta otro anexo de Charín, La Palma. Ahí llegamos después de 25 minutos para recoger más información del dato que habíamos conseguido. Nunca nos imaginamos que en ese pequeño y hermoso pueblo nos secuestrarían. Al llegar, una vez más, Elmer se dedica a grabar tomas del lugar. Mientras yo me acercaba a la losa deportiva de la zona para buscar más información. Porque fue ahí donde se realizó la segunda reunión con la cuñada del presidente. Con mi celular logré entrevistar a este hombre que me confirmó el dato. Lo hemos reconocido como Agustín Tafur Apaeste, ¿no? y de acuerdo a la información de la policía, también fue identificado como una de las personas que estuvo presente durante todo el posterior secuestro. Luego, también con mi celular, grabé a una mujer que reconfirmó el dato que la reunión se había realizado en la losa deportiva. Lamentablemente, esos videos también me fueron obligados a borrar horas más tarde. Segundos después de esas dos entrevistas que hice con mi celular, vi que llegaba más gente, y pregunté si podía hablar con ellos. Mientras me acercaba, ellos tenían al frente a Elmer Valdivieso con cámara en mano y no reclamaron nada. Al llegar me identifiqué y les expliqué claramente qué información fui a corroborar. Fue ahí que las cosas empezaron a cambiar. no claro, usted tiene todo derecho. Sí, tiene todo derecho, está bien, está bien. Que venga, que venga, que haga un representante para que hable. No, no, no estamos grabando. No estamos grabando. Ya, 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 el hombre que salió de la tienda fue el primer asusador. Su nombre es Víctor Díaz Cueva. La policía también lo ha identificado. No tiene ningún cargo público, pero es muy allegado al alcalde de Charín. Como demuestran estas imágenes, donde asiste a las ceremonias de inauguración de las pocas obras que la autoridad ha realizado en la zona. Él fue el primero en pedir bloquear la carretera y llamar a otros ronderos. Era evidente su rechazo al reportaje que emitimos la semana pasada. Pidió guardar la cámara, pero Elmer siguió grabando. Esos últimos segundos de grabación dejan muy en claro sus verdaderas razones. Elmer apagó la cámara alrededor de las 4.30 de la tarde. De ahí en adelante fueron cinco horas de un pánico que tuvimos que contener para salvar nuestras vidas. Hasta que una llamada alertó en Lima. Porque ni sabemos dónde está. Entonces, eh, eh, lo, lo que queremos es que por favor la fiscalía mande a alguien, un, una persona, un, alguien que tenga la fiscalía acá para garantizar que estén vivos, que, estén, que, que nos suelten. Luego de más de una hora de tensión y miedo, finalmente los ronderos exigieron que se lea una declaración en Televisión Nacional. Nos obligaron a mentir y a decir que nuestra denuncia contra la cuñada del presidente era falsa. A cambio de ello, nos dejarían en libertad. El canal accedió por una sola razón, salvaguardar nuestras vidas. Yo me ofrecí a escribir este pronunciamiento, pero fueron ellos quienes dictaban el contenido. Lo hice para bajar la tensión entre la impaciencia de los ronderos y las coordinaciones en el canal. Era una forma de ganar tiempo y aparentar colaboración. El comunicado se leyó y solo había que esperar a que nos liberen. Pero no ocurrió pronto. Primero redactaron este documento, que no es un acuerdo como ellos lo llaman. Era el último trámite que estábamos obligados a hacer para que nos dejaran ir. No había más opción que aceptar sus condiciones. Se quedaron con nuestra cámara para según ellos revisarla y me obligaron a borrar los videos de mi celular. 
incluso de la papelera. Luego de ello, y cinco horas después de ser capturados, fuimos liberados. Son las nueve de la noche con un minuto. Estamos saliendo de Las Palmas. Nos hicieron leer un comunicado y tenemos el comunicado que se difundió a nivel nacional. No ha podido salir. Es nuevo Valdivieso, nuestro camarógrafo. ¿Está bien? Sí, señor Sí. Sí, está en la casa, saliendo, saliendo de la zona. En el camino tomamos dos decisiones. No tengo Llamar a nuestras familias y salir del lugar cuanto antes. Por parte de la Fiscalía, ¿quiere algún nombre de algún reportero para que informe a la Fiscalía de Nación? Nos encontramos con un grupo de policías en el camino que nos escoltaron hasta Bamba Marca, donde un fiscal nos recibió y nos preguntó si haríamos alguna denuncia, pero le informamos que nuestra prioridad era llegar a Cajamarca, a donde llegamos alrededor de las 3 de la mañana y donde la Defensoría del Pueblo nos esperaba. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí nos despedimos de nuestro conductor Roel Cabrera, chotano y que supo resistir las horas difíciles. Al día siguiente partimos en el primer vuelo a Lima. Mientras abordábamos, recordé un incidente. Nuestro camarógrafo, Elmer Valdivieso, mide 1,87 m, pesa 110 kilos y podría lastimar a cualquiera si así lo deseara. Sin embargo, tiene un corazón tan grande como su cabeza. En el momento que nos liberaron, se quebró. Partimos a las 7.30 de la mañana, por fin con rumbo a casa.